Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Video lần này sẽ không phải là một video hướng dẫn nhảy nữa Mà chủ đề lần này chúng ta sẽ nói đó chính là bốn cách để tiến bộ hơn trong việc học nhảy Trước khi bắt đầu vào chủ đề thì Pin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Pin cũng như là subscribe kênh youtube của Pin nha Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chủ đề nha Sau khi mà Pin suy nghĩ rất là nhiều thì Pin đã tìm ra được bốn cách để giúp chúng ta tiến bộ hơn trong việc học nhảy Cách đầu tiên đó chính là chúng ta phải yêu thích và đam mê Cái này nói ra có vẻ hơi thừa nhưng mà Pin nghĩ là những ai thực sự mà yêu thích bộ môn này cũng như là đam mê về việc nhảy nhót thì chúng ta mới có thể giữ một cái nhịp độ kiên trì với cái bộ môn này Tại vì có rất là nhiều bạn thấy mọi người nhảy đẹp quá rồi mình rất là thích rồi mình cũng đi học nhưng mà mình học được khoảng vài hôm rồi mình lại cảm thấy nản rồi mình không có muốn tiếp tục nữa mình bỏ ngang á thì cái điều đó chắc chắn là sẽ không có tiến bộ được rồi Cách thứ hai đó chính là chúng ta phải xem thật nhiều video nhảy khác nhau Ví dụ như Pin chuyên nhảy về cây bóp thì Pin sẽ xem những video liên quan nhiều đến cây bóp Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta vẫn nên xem thêm về những thể loại khác Để mình sẽ có nhiều tư duy hơn trong cái việc mà mình nhảy và mình sẽ có được nhiều cái góc nhìn khác nhau hơn là mình chỉ xem một cái video một thể loại của mình yêu thích thôi Thì các bạn sẽ không có được những cái thay đổi về mặt tư duy để tiến bộ hơn trong việc học nhảy Ok, và cách thứ ba đó chính là chúng ta sẽ học nhiều thể loại nhảy khác nhau Nói chung là mình không phải là mình cố gắng mình ôm đợt để mình biết được nhiều thể loại nhất mà mình học để mình có thể có nhiều tư duy hơn và có nhiều vốn động tác hơn Khi mà mọi người có nhiều vốn động tác hơn thì mọi người sẽ biên đạo ra được những động tác nó đa dạng hơn, nó không phải bị một động tác một màu quá nhiều Tại vì thường Pin thấy là mọi người hay bị cái lỗi là dựng bài một cái động tác này mà mọi người bị copy paste ra rất là nhiều các uh, bài khác Thì cái điều đó nó sẽ làm cho các bài nhảy của mình nó bị chán và nó bị uh, một màu á Và ngoài ra cái việc đi học uh, nhiều chỗ khác nhau thì mình cũng có thể giao lưu được với uh, nhiều các bạn dancer khác Mình có thể chia sẻ được những kinh nghiệm từ bản thân mình cũng như là học hỏi được những kinh nghiệm từ những người khác và đây là cách thứ tư đó chính là mình sẽ tự quay video nhảy của chính bản thân mình để mình xem thử tại vì uh, khi mà mọi người nhảy á mình sẽ cảm giác là nhảy uh, rất là feeling nhưng mà khi mà mình quay lại mình sẽ cảm thấy nó rõ ràng hơn tại vì khi mọi người nhảy mọi người sẽ không thấy được chính bản thân mình đang mắc những cái lỗi gì mà khi mà mình quay video lại thì mình sẽ được nhìn một cách tổng quan hơn và khi mà mình quay video lại mình xem mình sẽ chỉnh sửa được những cái góc nó không đẹp hơn Ok, mình nghĩ là với bốn cách này thì ít nhiều gì đó thì mình cũng sẽ có thể có nhiều góc nhìn khác nhau Mình sẽ có thể tiến bộ hơn Cho dù một ít thì đó cũng là điều tốt cho bản thân mình Thì mình rất là mong là bốn cách này sẽ có thể hữu ích với tất cả các bạn dancer và những bạn đang muốn học nhảy Dĩ nhiên là khi ngoài bốn cách này ra thì mọi người bắt buộc mọi người phải rèn luyện rất là nhiều và tìm thêm cho mình những kỹ năng khác nữa Không biết là tất cả các bạn sẽ uh, suy nghĩ về bốn cách này như thế nào Có hữu ích hay không Hãy comment ngay bên dưới nha Nếu video hữu ích thì Pin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể like và share cho video này của Pin nha Video đến đây là kết thúc rồi Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau Bye bye Nhớ like và share cho Pin nha